இருக்கா பாருங்க இல்லை பார்த்தீங்களா இப்போ பாருங்கள் இந்த திருமண ஆவாதங்க ஜாதகத்தெலாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப லேட் மேரேஜ் உங்களுக்கு ஏழாவது பாகம் எங்கே இல்லை பாருங்கள் அதாவது ஒரு சில பிளானட்டு ஒரு சில பாவத்தை தொடர்பு கொண்டு அந்த பாவங்கள் இயங்கிக்கிட்டே இருக்கும் கொடுப்பினை கெட்டு போயிட்டா தசாபுத்தி வழியாக இயக்கலான்ட்டு இங்கே ஏழாவது பாகமே எங்கேயுமே இல்லை அதனால் இங்கே ஒரு ஒரு மைனஸ் பாயிண்ட் அந்த ஏழாவது பாவத்தை எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியல அதாவது பொதுவாகவே இந்த ஆறு பன்னெண்டுன்னு வந்தாவே சார் லைஃப்பில் நான் சும்மா புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக சொல்கிறேன் சார் ஆறு பன்னெண்டு நிறைய வந்தாவே லைஃப்பில் தனியாக தான் படுப்பாங்க அவங்க புரிஞ்சுதா சார் அவ்வளோதான் சார் நிறைய பிளானட்டு ஏழு ஏழுன்னு வந்தால் அவங்க படுக்கும் போது யார் மேலாவது காலை போட்டு தான் படுப்பாங்க சரிங்களா என்ன சார் ஏழு வந்தா ஆமாம் சார் என்னங்க சார் புரியுதா இல்லையா சார் ஏழுனா ஒன்று ஏழுனா ஜோடி சார் இதில் புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நம்ம சொல்லணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம கற்பனையை வளர்த்துருவோம் நம்ம ஒன்று ஏழுனா ஜோடி அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா படுக்கும் போது இன்னொருத்தர் மேலே காலை போ எப்பவுமே ஜோடியாக தான் போவாங்க எங்கே போனாலும் ஜோடியாக தான் போவாங்க ஒன்று ஏழுனா ஆறு பிறன்னா எங்கே போனாலும் தனியாக தான் போவோம் ஓகேங்களா அது கணவன் மனை ரெண்டு பேர் நடந்து போகிற போதே நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் இது ஏழு பெண்ணு ஆறு கணவன் ஒரு இடத்துல போவார் மனை ஒரு இருபது அடி தள்ளி முன்னாடி போகிறாங்கன்னு வச்சுக்கலேன் இது ஏழாவது போக சரி இல்லைன்னு ரெண்டு பேர் ஒன்றாவே கை பிடிச்சிட்டே போகிறான்னு வச்சிங்களேன் அப்போ ஏழாவது பவன் நல்லா இருக்கணும் அந்த மாதிரி ஒரு புரிந்துக்கிறதுக்காக ஓகேங்களா இங்கே ஆறு பன்னெண்டு நிறைய இருக்குது இப்போ அது திருமணம் அமைப்புங்கிறது அவர் ஒன்றும் நடக்கலன்னாரு திருமணம் பண்ணக்கூடிய அமைப்பும் ஜாதகத்தில் ரொம்ப வீக்காக இருந்தால் அறுபத்தி ரெண்டு வயசு ஆகிடுச்சு அறுபத்தி மூணு வயசு ஆகிடுச்சு விட்டு வேண்டியது தான் ஏன்னா கொடுப்பனை வீக் ஆகிடுச்சு அது அதுக்கு ப்ரூஃப் பண்ணுது இங்கே ஜாதகம் ஜாதகத்தில் அந்த ப்ரூஃப் இருக்கா ஒருத்தர் வந்து திருமணம் ஆகலை ஒரு அறுபது வயசு ஆகிடுச்சு திருமணம் ஆகலை அப்படின்னா ஜாதகத்தில் நிறைய பிளானட் ஏழு இருக்குன்னு வச்சுங்களேன் அப்போ ஜாதகம் தப்புன்னு அர்த்தம் நிறைய பிளானட் ஆறு பன்னெண்டு அப்படின்னா ஜாதகம் கரெக்டுன்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் நடக்கிற தசை இப்போ நடக்கிற தசை என்ன தசை எப்போ கேது தசை கேது தசை வந்து மூணு அஞ்சு ஒம்பது பதினொன்றுங்கிறதால இந்த கேது தசையில் நல்ல சந்தோஷமாக இருப்பார் உடல் எடை வந்து கூடாது உடம்போட எடைன்னு சொல்கிறோம் பார்த்திங்களா அது கூடாது வெயிட் வந்து கொஞ்சம் குறைய ஆரம்பிக்கும் நல்ல சந்தோஷமாக இருக்கலாம் போன தசை புதன் தசை அது கொஞ்சம் சம்பாதிச்சிருப்பார் ஆனால் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெயின் இருந்திருக்கும் இந்த புதன் த இந்த கேது தசையில் அந்த மாதிரி இருக்காது இந்த கேது தசையில் உடம்பில் இருக்கிற கழிவுகள்லாம் வெளியேறிட்டோம் உடம்பு நல்லா வெயிட்டு கொஞ்சம் குறைஞ்சிருப்பார் கேது தசை ஆரம்பித்த ஓ கேது தசை ஆறு வருஷம் ஆகுது ஆரம்பிச்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் கிட்டத்தட்ட அஞ்சு வருஷம் ஆகுது அஞ்சு வருஷமாகவே கொஞ்சம் நிம்மதியாகும் நிறைய ஆன்மீக சிந்தனைகள் நிறைய இருக்கும் இந்த அஞ்சு வருஷமாக பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி கோயிலுக்கு போகிறீங்களா சார் அஞ்சு வருஷமாக டெய்லி கோயிலுக்கு போவாங்க ஏன்னா கேதுங்கிறது இப்போ நான் ஆன்மீகன்னு எடுத்துக்கிறேன் இங்கே ஓகேங்களா இங்கே ஏன் கேதுக்குன்னா நாணக்காரகன் இதை கேது எட்டு நக்கிரும் நல்லா எடுத்துக்கணும் ஏன்னா கேதுங்கிறது ரகசியத்துக்கு காரகம் சார் கேது வந்து ரகசியத்துக்கு காரகம் அப்போ நம்ம அந்த கேதுவும் உங்களுக்கு நாணத்துக்கு காரகம் தான் குருவும் நாணத்துக்கு காரகம் தான் குரு வந்து மடாதிபதின்றது கேதுங்கிறது சித்தர்னு சொல்லுவோம் கேது வந்து தன்னை குறுக்கிக் கொள்ளுதல் ராகு வந்து விரிவுபடுத்துறது இப்போ இது ஆன்மீகத்துக்கு குருவையும் நம்ம சொல்கிறோம் கேதுவையும் சொல்லுவாங்க கேதுங்கிறது சித்தர்கள் அப்படின்ற மாதிரி சித்தர்கள்னா அவங்க பாட்டு அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச கருத்தை அவங்க தனக்குள்ளேயே வச்சுக்கிட்ட மாதிரி ரொம்ப விள விளம்பரப்படுத்தாத மாதிரி இதெல்லாம் வந்து கேதுவோட காரணம் இது வந்து இப்போ இங்கே மூணாவது பாவத்தை இப்போ இதே இதே ராகு வந்து மூணு ஒம்போதுன்னா தனக்கு தெரிஞ்ச கருத்தெல்லாம் விளம்பரப்படுத்திக்கிட்டே இருப்பாங்க கேதுங்கிறது தனக்கு உள்ளுக்குள்ளே வச்சுக்கிற மாதிரி எடுத்துக்கலாம் அப்போ இந்த கேது தசையை பொறுத்த வரைக்கும் நல்லா இருக்கும் அடுத்து வரக்கூடிய சுக்கர தசை கொஞ்சம் சின்ன சின்ன பிரச்சனையும் கொடுக்கும் கொஞ்சம் ஆரோக்கிய பாதிப்புகள் இதெல்லாம் கொஞ்சம் இந்த சுக்கர தசையில் கொஞ்சம் வருவாங்கலாம் சின்ன சின்ன லெவலில் ஏன் அப்படின்னா இந்த சுக்கரன் வந்து மூணு ஏழு பதினொன்றுக்குண்டான வேலையும் செய்வார் இந்த மாதிரி ப்ளஸ்ன்னு போட்டால் என்னென்னா அந்த பாவத்தையும் நம்ம எடுத்துக்கணும் சார் ஆக்சுவலாக இந்த சுக்கரன் அப்படிங்கிறது மூணு ஏழு பதினொன்று இப்படி போட்டு இங்கே ப்ளஸ்ன்னு போட்டால் இதனுடைய சாரத்தில் யார் இல்லைனா இங்கே கூட பாருங்கள் இந்த ஏழாவது பாகத்துடைய ஸ்டார் லாடு சப் லாடு இப்போ நம்ம ரெண்டு மூணு ஜாதகம் பார்த்துருக்கோம் இப்போ இந்த கிளாஸ் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக தான் இருக்குது எது யாருக்கு கிடையிலையோ அதனுடைய அதனுடைய பாவத்தோட பாவத்தோட ஸ்டார் சப்பில் நிறைய பேர் இல்
அவருக்கு தொழில் சரியாமல் இல்லை அங்கே பத்து போட்டு ப்ளஸ்ஸுன்னு போட்டுச்சு இவருக்கு திருமணம் சம்மந்தமானதில் அங்கே ஏழு போட்டு ப்ளஸ்ஸுன்னு போட்டு அந்த அந்த பாவத்தை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்கு ஆள் இல்லாமல் போயிடுச்சு அந்த வகையில் சுக்ரன் கேதுவோட சாரத்தில் ஒரு குருவோட சப்பில் ஆறு பன்னெண்டு இங்கே பாகத்துக்கு மூணு ஆறு பன்னெண்டுன்னு காமிக்கணும் இந்த மூணு ஏழு பதினொன்று வேலை செய்யணும்னு அர்த்தம் சார் ஏன்னா இந்த கிரகத்தோட சாரத்தில் யாரும் இல்லைங்கிறதால தன் வேலையை தானே செய்யும் அப்படின்னும் போது இந்த மூணு ஏழு பதினொன்றையும் கொண்டாந்து இங்கே போட்டுக்கலாம் நாம் ஏன் இந்த சாஃப்ட்வேரில் போடல அப்படின்னா ஒரு ஆறு பிளானட்டுக்கு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இங்கேயும் ஆறு பிளானட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பன்னெண்டு பாவங்கள் வரத்துக்கு வாய்ப்பு இல்லாமல் போயிடும் அது கன்ஃபியூஸ் ஆகிடும் அப்போ அதுக்குன்னு ஒரு டே டேபிள் கால் ஃபார்ம் பண்ண முடியாது இடம் கம்மியாக இருக்குது அதனால் நம்ம போல் நம்ம புரிஞ்சுக்கணுங்கிறத அந்த ப்ளஸ்ஸும் ப்ளஸ்ஸில் என்ன இருக்கோ அதுவும் வந்துடும் அப்போ இந்த கேது வந்து மூணு ஆறு இப்போ சுக்கரனை வந்து மூணு ஆறு பன்னெண்டு காமிச்சாலும் இந்த மூணு ஏழு பதினொன்றும் வந்துடும் சார் அதனால் சுக்கர தசையும் கொஞ்சம் அமைதியாக ஒரு சந்தோஷமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் பெரிய அளவுக்கு நோய் நொடிகள் அவஸ்தைகள் அதெல்லாம் இருக்காது ஆக்சுவலாக அது அதுக்கப்புறம் சூரிய தசை தான் உங்களுக்கு மாரகத்தை தரக்கூடிய தசையாக இருக்குது அது அப்புறம் பார்த்துக்கும் சுக்கரெல்லாம் ஒன்றையும் வராது சார் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை வராது வராது அது ஏழு பதினொன்றுலாம் இருக்கிறதால வராது ஆக்சுவலாக சனி வந்து உங்களுக்கு நல்லா வலுவாக இருக்குது அஞ்சு பதினொன்று காமிக்கிறதால வயசான காலகட்டத்தில் வயசான பெரியவர் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருப்பீங்க நீங்கள் ஆ அது இருபது வருஷம் கழிச்சு தானே வருது சுக்கர ரசியில் சூரிய புத்தியா சார் அது வராது சார் ஏன்னா அதில் பெரும் எட்டு பன்னெண்டு வரல கூட ரெண்டு நாலு ஆறு எட்டு பன்னெண்டுலாம் வந்துருக்கால அது பெரிய அளவுக்கு பிரச்சனை கொடுக்காது லேசாக தலைவலி மட்டும் அப்பப்போ வந்துட்டு அந்த சூரிய புத்தி வரும்போது லேசாக தலைவலி காய்ச்சல் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பிரச்சனை வரும் பெரிய அளவுக்கு போகாது புக்கு ரிலீஸ் பண்ணுறதா புக்கு ரிலீஸ் பண்ணுறதுனா இப்பயே இந்த இந்த குரு தசை முடியத்துக்குள்ளே ரிலீஸ் பண்ணுங்க ஏன்னா அடுத்து வரக்கூடிய சனி புத்திங்கிறது நல்லா இருக்குது குரு அதாவது கேது தசையில் சனி புத்தி இப்போ புத்தகம் ரிலீஸ் பண்ண முடியுமான்னு கேட்குறாரு சார் புத்தகங்கிறது எந்த பாவம் சார் மூணாம் பாவம் அப்போ நடக்கிற இப்போ வந்து இந்த குடப்பணியெல்லாம் பார்த்துருக்கூடாது ஏன் குடப்பணியை பார்க்கணும்னா வயசு அறுபது வயசு ஆகிடுச்சு ரெண்டு கான்செப்ட் சின்ன வயசு பசங்கள் தான் குடப்பணியெல்லாம் பார்க்கணும் வயசானவங்களுக்கு தசா புத்திக்கு போயிடும் ஏன் அந்த மாதிரி சார் ஒருத்தர் ஜாதகம் பார்க்கலாமான்னு எழுபது வயசு ஆகுது கேட்குறாரு இவருக்கு குடப்பணம்லாம் பார்க்கக்கூடாது தசா புதி தான் பார்க்கணும் ஏன்னா கொடுப்பனை நல்லா இருந்தால் சின்ன வயசுலேயே வந்துட்டு இருப்பார் அவர் கொடுப்பனைன்னு ஒன்று நல்லா இருந்தால் அது சின்ன வயசுலேயே அவர் வந்துட்டு இருப்பார் அறுபது வயசில் அவர் கே எழுபது வயசுக்கு கேட்க மாட்டார் அந்த கேள்வியை அப்போ கொடுப்பனை வீக்கில் தான் இருந்திருக்கும் ஓகேங்களா ஒருவேளை கொடுப்பனை நல்லா இருந்தால் விட ஐந்தாவது பாகத்தில் வேறு ஒரு துறையில் இருந்திருப்பார் இப்போ சின்ன வயசு வரும் ஒரு முப்பத்தஞ்சு வயசு நாற்பது வயசு நபர் சார் எனக்கு ஜோசி ஜோதிடம் வருமானா அவருக்கு கொடுப்பனை ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா இன்னும் ரொம்ப காலம் அந்த ஃபீல்டில் இருக்கணுங்கிறதுக்காக கொடுப்பனை நல்லா இருந்தால் தான் அதில் அவர் எடுத்துகிட்டு போக முடியும் அந்த வகையில் இவருக்கு மூணாவது பாவங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா மூணாவது வீட்டு சப்பாடு சுக்கரன் கேதுவோட ஸ்டாரில் குருவோட சப்பில் ஆன்மீக சம்மந்தமான புக்காக சார் இது ஆன்மீக சம்மந்தமான புக்கு தாராளமாக எழுதலாம் ஏன்னா சுக்கரன் அப்படின்ற கிரகம் கேதுவோட ஸ்டாரில் குருவோட சப்பில் இருக்குது கொடுப்பனைங்கிறது மூணாவது பாவங்கிறது குருவோடையும் கேதுவோடையும் சம்மந்தப்படுது ஆனால் அதில் ஆறு பன்னெண்டு காமிக்கிறதால புக்கு நிறைய விற்காது யாருக்கும் புரியாத மாதிரி எழுதுருக்கீங்க கொஞ்சம் ஆ ரெண்டு மீனிங்காக இருக்கும் அப்படி பார்த்தா ஒரு மீனிங் அப்படி பார்த்தா ஒரு மீனிங்காக இருக்கும் அது புரிஞ்சுங்கனுடைய திறமை பொறுத்து அப்படின்ற மாதிரி ஆறு பன்னெண்டு வந்துச்சு இல்லையா ஏன்னா சார் அந்த மாதிரி ஒரு பொதுவான நடைன்னு சொல்கிறேன் பார்த்தீங்களா ஏன்னா ஆறுன்னு வந்துட்டாலும் பரவாயில்ல கூட பன்னெண்டுன்னு வந்துருந்தால அவர் இப்படி தான் சொல்கிறார் இல்லை இல்லை அவர் இப்படி தான் சொல்கிறாரு ஏன்னா தூர்க்குறளுக்கு ரெண்டு மீனிங் சொல்லுவாங்க ஒரு சிலர் அவர் இதை தான் சொன்னார் இல்லை அவர் இதை தான் சொன்னார் இந்த மாதிரி அந்த புரிதல் வந்து கொஞ்சம் இதுவாக இருக்கும் ஆனால் இது கொடுப்பினேன் நடக்கிற புத்தி அஞ்சு பதினொன்று காமிக்க போது உங்களுக்கு சனி புத்தி அந்த நேரத்தில் நீங்கள் ரிலீஸ் பண்ணுங்க அது என்ன ஆகுதுன்னா உங்கள் கொடுப்பினையை மீறி கொடுப்பினையில் இருக்கக்கூடிய ஆறு பன்னெண்டை உடைக்கக்கூடிய புத்தி ஐந்து பதினொன்று அதனால் அங்கே விதியை மீறி மதி செயல்படும் இந்த சனி புத்தி எப்போ வர போதுனா இப்போ தான் வரப்போகுது இப்போ கு குருவோட அந்தரம் குருவும் அதே மாதிரி மூணு ஆறு பன்னெண்டு தான் காமிக்கிறார் சனியோட புத்திங்கிறது வர கரெக்டாக பொங்கல் 
பொங்கலுக்கு முன்னாடி ஒரு அஞ்சு நாளைக்கு முன்னாடி வருது பத்து ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று பத்தொன்பது ஆ என்ன பண்ணுங்க புக்கு இப்போ வெளியிடாதீங்க சார் பொங்கல் முடிஞ்சு தை பிறந்தா வழிபடுக்கு சொல்கிறாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி அதுக்கு இதுக்கு சம்மந்தம் இல்லை பட் உங்கள் ஜாதகத்துக்கு அது மேட்ச் ஆகிடுச்சு காணும் பொங்கல்லாம் முடிச்சிட்ட பிறகு ஒரு நாள் உட்காந்து ஒரு வாரம் ஃபுல்லாக படிங்க நிறைய கரெக்ஷன்லாம் போடுங்க ஐந்து பதினொன்று வரும்போது உங்களை அறியாமல் ஒரு கிரியேட்டிவிட்டி வரும் கூட யாருனா ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் ஒரு ஆ முடிஞ்சு முடிஞ்சாங்க சார் ஒரு நாலஞ்சு ஒரு பத்து பதினஞ்சு நாள் கழிச்சு கொடுங்க டக்குன்னு போட்டுடலாம் அந்த சனி புஜியில் போட்டுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா வந்துடும் ஏன்னா அதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய புதன் புத்தி அந்த அந்த புத்தகத்தெல்லாம் விற்று கொஞ்சம் வருமானம் கூட கொஞ்சம் வரும் ஆகிக்கலாம் அதை கொடுப்பனையை மீறி செயல்படுத்து தான் இதை விட்டுட்டிங்கன்னா புதன் புத்தியில் புக்கு போட முடியாது ஓகேங்களா அது ரெண்டு நாள் எட்டு வரத்தால் புதன் புத்தியில் புக்கு போட முடியாது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா தசையாக முடிஞ்சு போயிடும் அதுக்கப்புறம் சூரிய தசை வந்தாலும் புக்கு போட முடியாது ஆ சாரி சுக்கர தசை சுக்கர தசையில் போடலாம் அதை விட இந்த கேது புத்தியில் சனி அந்தரம் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா உங்கள் ஜாதகத்தில் மூணாவது பாவத்தை எது கொஞ்சம் பலவீனப்படுத்துதோ அதை பலவீனப்படுத்தக்கூடிய ஒரு புத்தியில் பண்ணிங்கன்னா அது சிறப்பாக இருக்கும் ஓரளவுக்கு புக்கு எழுதிட்டிங்களே அப்போ இப்போ அது கொஞ்சம் ஃபினிஷிங் லெவலில் அப்படியே கொண்டாங்க தை மாதத்துக்கு பிறகு இன்னொரு டைம் ஃபினிஷிங் பண்ணுங்கள் அதுலேருந்து ஒரு பத்து பதினஞ்சு நாள் கழிச்சு வெளியிடலாம் ஓகேங்களா சார் மீதி சாப்பிட்டு மீதி பார்ப்போம்